alam na natin ba't nandito ka? Hirap sa mat, di ba? So, wag na natin patagalin. Pag-aralan na natin kung paano mag-convert ng decimal into fraction. So, dito tuturuan ko kayo kung paano mag-convert from decimal into fraction in less than 5 minutes. Wow, yabang. Sige nga, try nga natin kung kaya natin. So, sa first example, 0.2, kailangan maging whole number muna to. So, paano to magiging whole number? Bilangin natin kung ilang digits pwede nating igalaw yung decimal place. So, from 0.2, para maging whole number siya, which is 2, imove natin siya ng one place. So, one place going to the right or papunta sa kanan. So, one digit ang ginalaw natin. Ang gagawin na natin, i-divide na natin yung na-convert na whole number by 10. So, yung 2 ay nasa taas. Yung i-divide na natin na 10 dahil one digit ay nasa ilalim. Kasi ang fraction nga, kailangan may numerator and denominator. So, ang 0.2 na-convert na natin into fraction. Dali lang, di ba? Pero siyempre, isi-simplify pa natin to. So, ang 2 tenths, kailangan natin makuha ang greatest common factor or yung pinakamalaking number na pwede kong i-divide sa numerator at i-divide sa denominator para masimplify to. So, in this case, ang pinakamalaking pwede natin i-divide ay 2. So, yung numerator na 2 ay i-divide natin sa 2. So, magiging siyang 1. At yung denominator na 10 ay i-divide din natin sa 2. So, magiging siyang 5. So, ang 0.2 ay 1 fifth. O, oh, ba? Diba? Less than 5 minutes yan. Yeah, galing naman. Sige, sa next example naman, 0.32. Kailangan natin gawin muna tong whole number. So, ilang digits natin siya gagalawin papunta kanan? Bilangin natin from the decimal point. So, that's 1, 2. So, ibig sabihin, from point 32, magigis ang 32 dahil gumalaw tayo ng dalawang place or dalawang digit papunta sa kanan. So, ang point 32 magiging numerator. Eh, ang tanong, anong denominator? Since two digits yung ginalaw natin, i-divide natin siya ngayon by 100. So, kung ilan yung digit, yun din yung number of zeros. So, two digits, dalawang zeros, kaya 100. So, magiging siya na ngayong 32 over 100. So, yung point 32, siya na yung bagong numerator natin. So, 32 dahil whole number. At eto na 100 ay magiging na denominator. So, 32 over 100, siya na yung fraction natin dahil meron ng numerator at denominator. Pero, pwede pa nating isimplify. So, ano yung pinakamalaking pwede nating i-divide sa numerator tsaka sa denominator? That's 4. So, 32 divided by 4, that's 8. 100 divided by 4, 25. So, ito na ngayon ang simplest form niya. So, ang point 32 ay 8 over 25. Dali lang, di ba? Tandaan lagi kung ilan digits yung ginalaw mo, yun yung magiging number of zeros. Lagyan mo siyempre ng 1 sa unahan. Yun yung magiging denominator. So, etong 0.124, kailangan natin siya makonvert into whole number. So, bilangan ulit natin. Ilang digits siya gagalaw? Papunta sa kanan para maging whole. So, that's 1, 2, 3. Therefore, ang numerator mo ngayon ay 124. So, ilang digits yun? Tatlong digits. 3 digits. Tatlong zero, so ibig sabihin, ang denominator mo ay 1,000. So, it's 124 over 1,000. Ganun lang kadali. Ngayon, isi-simplify natin. Ano yung pinakamalaking pwede mong i-divide sa numerator at sa denominator? That's 4. So, 124 divided by 4, 31. 1,000 divided by 4, 250. So, eto na ngayon ang simplest form niya. Andali lang, di ba? Mm, virtual appear. Dito sa susunod nating example, which is 1.25, again, ang objective natin ay mag-isang whole 
number. So, ang 1.25 ay dapat maging 125. So, that's two digit papunta sa kanan. One, two. So, siya na ngayon ang bagong mong numerator. 125. So, wag malito kung meron kang number sa may kaliwa ng decimal point. Wala siyang bearing sa pagbibilang. Kasi ang objective natin is yung decimal point gagalaw papunta sa kanan. So, that's two digits. So, ibig sabihin ang denominator ay magiging 100. So, eto na ngayon. 125 over 100 ang bago nating fraction. Ngayon, ang tanong, pwede pa ba itong isimplify? Pwede, gamit ang greatest common factor, which is, tama ka, 25. So, 25 ngayon ang i-divide natin sa numerator tsaka sa denominator. So, 125 divided by 25, that's 5. At ang denominator, 100 divided by 25, that's 4. So, 5 over 4 ang answer natin. Ngayon, improper fraction pa to. O ibig sabihin, mas mataas yung numerator kesa sa denominator. So, pwede pa natin tong gawing proper fraction or mixed fraction. So, in this case, that's 1 and 1 fourth. So, ang 1.25 ay 1 and 1 fourth. So, ganun lang kadali ang pag-convert from decimal to fraction. Diba? Kayang-kaya. Tandaan na ang lesson na to ay applicable lamang kapag non-repeating decimal ang kinoconvert natin into fraction. E ano ba yung repeating? Ang repeating yung halimbawa, 0.33333 at walang katapusan yun. O kaya, 0.125125125. So, umu okay, yes. at walang katapusan. Ito kasi, merong katapusan yung decimal niya. So, iba naman yung gagamitin natin na Uh, steps kapag repeating siya. At pwede mong i-check ang separate video na yon Okay? So, kita kits ulit. So, kung marami kang natutunan dito sa topic na to, pa-like and share sa mga friends and classmates mo. At syempre, ang pinaka-importante, please subscribe. Thank you!